Eu sou o Pedro Sá, timpanista, solista e chefe do NEP de percussão da Orquestra Petrobras Sinfônica. Vou falar um pouquinho desse concerto Percussão em Foco. A diretoria artística da Orquestra Petrobras Sinfônica convidou o Du Sá de Percussão. É um Du formado por esse que nos fala e a Janaína Sá. Nós atuamos no cenário brasileiro e internacional há cerca de 20 anos. Foi um grande prazer e nesse concerto vocês vão ver duas peças que só o Du vai interpretar e outras em que tivemos o prazer de interagir com colegas da Ops, grandes músicos. Então, eventualmente, a Janaína vai tocar com algum colega ou eu vou tocar com outro colega em duos, assim, e o Du Sá vai tocar com um colega que no momento oportuno eu vou apresentar vai virar um trio. Então, basicamente, esse conceito vão ser duos e trios, certo? O primeiro duo vai ser só o duo sai de percussão, é o duo número 4 para seis tímpanos de Stanley Leonard. Mr. Leonard foi, profe... foi timpanista da orquestra de Pittsburgh e esses dias eu mandei e-mail para ele perguntando um pouquinho sobre a peça para falar aqui. Ele disse que é, lá pelos anos 70, ele começou com o um experimento de escrever duos para tímpanos, porque realmente não existia repertório para isso. Ele me disse que é, existia apenas um duo para tímpanos, que na verdade é uma peça histórica, que eu mencionei aqui no, no vídeo da TV Ops de tímpanos, é, March for Two Pairs of Kettle Drums Marcha para Dois Pares de Tímpanos de André e Jacques Philidor de 1685 olha só, no século XVII era usado em cerimônias dos reis né, naquela época, todos os reis da Europa tinham timpanistas né, em seus regimentos cerimônias militares bom, enfim esse duo ele tem duas partes. A primeira parte mostra o caráter majestoso dos tímpanos. Né? E uma coisa interessante é que é, os tímpanos são os únicos membranofones do naipe de percussão que podem produzir notas com som de altura definida. Tá? Diferente do bongo, por exemplo. Ó, esse instrumento aqui é um instrumento musical, produz um som musical. Porém, você não pode definir se é um mi, se é um fá sustenido, um lá, o que for. Agora, o, o tímpano, não. É, o correto é dizer os tímpanos, porque ele sempre veio aos pares. E justamente pelo formato de panela arredondada, que eu acabei de mencionar, March for Two Pairs of Kettle Drums, Kettle, panela. É esse formato de panela arredondada que confere a qualidade de emitir notas com som de altura definida ou som de altura determinada. Então, na primeira parte do duo, vocês vão ver Mi, Ré, Do, Zé, Lá, Sol. Eu e Janaína interagindo nessas notas, cada um com três tambores, por isso que é duo para seis tímpanos. E a segunda parte do duo, existe uma interação rítmica maior. Tá? É... Eu e Janaína já... Vimos outros duos do Stanley, até para oito tímpanos, cada instrumentista com quatro tambores. Em algumas vezes que a gente foi dar aula e tocar na PASIC, no Country Arts Society International Convention em Indianapolis. E olha que bacana, esse duo número quatro que vocês vão ver agora vai ser a estreia brasileira. Tá? Então é isso aí, tenho certeza que vocês vão gostar. Senhoras e senhores, boa noite. Ministério do Turismo e Petrobras apresentam Temporada 2021 da Orquestra Petrobras Sinfônica Direção Artística, Isaac Karabitschewski No concerto de hoje, o grupo de câmara da Orquestra Petrobras Sinfônica apresentará Percussão em Foco com as obras dos compositores Stanley Leonard, Verne Reynolds, Stockenhauser, Ney Rosauro e Luiz da Anunciação. Desejamos a todos um excelente concerto e esperamos revê-los em breve. Patrocínio oficial Petrobras. Realização Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, 
governo federal. Sobre a segunda peça, Horn Vibes, de Verne Reynolds, três duos para trompa e vibrafone. O professor Reynolds foi docente de trompa da Eastman School of Music. Trompa e vibrafone é uma combinação muito interessante. Dentro do, da família dos barrafônicos, ou teclados de percussão, o vibrafone ele tem uma particularidade que é o vibrato, daí o nome vibrafone, em inglês vibrafone, por causa do vibrator, que em português vibrato. Por que, que eu estou falando em inglês? Porque esse instrumento ele surgiu nos Estados Unidos e os grandes vibrafonistas foram e são grandes artistas de jazz até hoje. E a trompa, é, ela tem uma tradição lírica, né? muitos compositores como Mozart e até hoje, Explora essa faceta lírica. Então, o, o vibrato e o lirismo. Né? Fica bem interessante, é uma combinação bacana. Três duos para trompa e vibrafone. Os movimentos 1 um e 3, respectivamente, fantasia e elegia, exploram uma ambientação sonora mais etérea, ad lib, então quase improvisatória. Tá? Agora, o link com o jazz ocorre no segundo movimento, riffs, é, aí explora essa, essa origem do vibrafone. Olha, o vibrafone está, inclusive, comemorando 100 anos agora, olha que bacana. Né? A primeira gravação foi em foi 1921, olha só, foi no, do, do grande Louis Armstrong, sátimo, né? com Lionel Hampton no vibrafone. Esse segundo movimento, ele precisa ser interpretado com... Um feeling de jazz por iba, para ela. Tá, não é? Patapa, papapa, ó, oh, da, ó, oh, da, teca, tá bom? Então, tenho certeza que vocês vão gostar. Tá? Horn Vibes, 
Três duos para tropa e vibrafone. Verne Reynolds.
terceira peça, Saxophone, de Karl Heinz Stockhausen. Para sax, soprano e bongo. Tá? Bongo mesmo, uma altura só. É... Semelhante aos tímpanos, com relação à a... origem do instrumento, bongos também são instrumentos que são sempre utilizados aos pares. Tá? Como os tímpanos também, a sua origem né, veio dos nakers da Arábia, os timbales são instrumentos que vêm aos pares. Nessa peça é bongo, é um, é um, um instrumento só, único. Tá? Aqui. E ele pede para tocar com baqueta, tá? porque o bongo a gente toca com os dedos. Né? Nessa ele pede com baqueta. E essa peça... Ela, ela vem de uma, um trabalho anterior do Stockhaus, se chama The Years Love, de 1977, que depois ele fez uma outra versão, em 1991, para 14 instrumentos, tape e operadores de som. Então ela é derivada desses trabalhos. Stockhaus escreveu muito para sax, então tem a versão do saxofone, e, e só para sax e tem, a gente vai fazer eu e Paulo Passo nessa versão com bongo interessante que vai ser a primeira vez que Stockhausen vai ser interpretado na Ops tá? eu tenho certeza que vocês vão gostar
A partir de agora, vamos interpretar compositores brasileiros, tá? O primeiro vai ser Ney Rosauro. Então, a quarta obra do programa, três impressões para clarinete, clarone e percussão, interpretadas por Janaína Sá e Cristiano Alves. Janaína vai tocar percussão múltipla, que é um instrumentista que executa vários instrumentos de natureza diferentes. Com relação a essa natureza diferente, vale mencionar aqui a, a riqueza em termos de timbres que a percussão pode oferecer. Não há limites em termos de obtenção sonora para o percussionista. Ele ou ela pode percutir com baquetas mais diversas, diretamente com as mãos, com os dedos, Usa os pés também com pedais, ela vai usar bombo com pedal, que é o bombo de bateria. É, o percussionista pode chacoalhar ou agitar corpos, friccionar como reco-reco. A gente pode usar cordas também, como berimbau. Ah, e aerofones. Ó. O Ney pede uma, uma lista ampla de instrumentos, dentre os quais apito de sirene. Tá? Então... Tenho certeza que vocês vão gostar. Três impressões para clarinete, clarone e percussão de Ney Rosauro. E em estreia brasileira.
A partir de agora, vamos interpretar obras do professor Luiz da Anunciação. Ele faleceu agora, recentemente, em outubro, mas o seu legado continua entre seus alunos. Ele foi meu mestre por cerca de 20 anos, foi professor da Janaína Sá também, e do Ney Rosauro, obra anterior que a Janaína interpretou com o Cristiano. Ele foi professor de diversos outros percussionistas do Brasil e mundo afora também. Ele foi decano da percussão no Brasil e sistematizou uma escrita para os instrumentos populares brasileiros, com som de altura indeterminada. Os instrumentos da rítmica brasileira foi tema do meu mestrado, inclusive. Ah, só para explicar melhor esse conceito, ah, quando um compositor resolve escrever para pandeiro brasileiro, você precisa mencionar o tema brasileiro, porque se você coloca tamborim, primeiro já vão confundir com tamborim. Mas tamborim, né, que é o pandeiro, ele pode ser o um pandeiro sinfônico. Então tem o um pandeiro brasileiro, ou o pandeiro de samba, ou o pandeiro estilo brasileiro, você precisa mencionar. Porque se você coloca três notas, o cara lá num país, lá na Ásia, pode tocar assim. Certo? Mas também pode ser. Ou. Oh. Ó. Oh. Ou. Oh. 
São três notas. Então, essas sutis modificações, micro variações de altura, né? É a forma, é a forma de, de articular, é o um modo de articulação. Isso, por sua vez, mostrou que existe uma melódica percussiva, que é um termo que o Luiz criou. E a, a peça que vocês vão ver agora é uma aplicação prática da melódica percussiva. Essa peça é dança para pandeiro, estilo brasileiro e óboe. É um maracatu, sotaque de maracatu de baque virado. Mas a grande sacada dessa peça é que o pandeiro é que lança a ideia melódica através da melódica percussiva e o óbolo responde, ou seja, uma situação inversa, porque normalmente no métier o pandeiro brasileiro ele funciona como acompanhante, ele pode fazer solos, mas ele funciona como suporte rítmico, aqui não. Então o pandeiro vai lançar a ideia através da melódica percussiva E o óbolo responde nessa frequência. Né? Aí, claro, um está, são duas vertentes né, que existem na percussão e agora interagindo. Instrumento com som de altura indefinida e instrumento com som de altura definida. Tá? Então, é uma aplicação prática desse modo, mas uma, desse, desse método, né? através do modo de articulação mas uma, uma obra maravilhosa, que é a Dança para Pandeiro Estilo Brasileiro e Obra, de Luiz da Anunciação.
A sexta obra do programa, também de Luiz da Anunciação, é a Suíte Motivos Nordestinos. Ah, Luiz escreveu essa coleção nos anos 70. Ele tinha um trio com o irmão dele na percussão, que era Antônio Anunciação, e Celso Wolfsen Logel na flauta. Nós vamos interpretar essa suíte com o um flautista da OP, Sammy Fuchs. Uma coincidência é que o Wolfsen Logel foi professor do Sammy de flauta. Uma característica muito forte dessa peça, né, em quatro movimentos, o primeiro movimento é marimba solos, né, né, vai tocar a cantiga de violeiro, foi o primeiro solo escrito para marimba no Brasil, porque não existia realmente literatura para o instrumento. Nos outros movimentos eu vou tocar vibrafone, o Sam vai tocar pícolo e flauta, e a Janaína marimba, né, são, os movimentos são o segundo desafio, interlúdio, o terceiro movimento chachado, e o quarto movimento capoeira, onde a Janaína vai tocar berimbau. Olha só que interessante a é, uma característica que eu mencionei quando a Janela interpretou a peça do Ney com o Cristiano, como a percussão praticamente não tem limites, né? até cordofone a gente toca. O berimbau é um cordofone, né? um arco musical. Então é isso. Tá? Suíte Motivos Nordestinos de Luiz da Anunciação, do Ussai Sam Fuchs.
E para encerrar o conceito, do pandeiro estilo brasileiro e xilofone. É semelhante ao, a dança para o pandeiro estilo brasileiro, e oba, que é o um um sotaque de maracatu, de baque virado. O um maracatu de câmara, esse é um frevo de câmara. Tá? Essa peça foi escrita e dedicada a mim. Eu estreiei com a Janaína, o Duo Sá estreou, uh, durante meu mestrado que eu fiz sobre o melódica, esse conceito melódica percussivo do Luiz. Tá? Basicamente, o pandeiro brasileiro atua com um suporte rítmico para o xilofone. Então, é, eu espero que vocês gostem tá? e bom concerto. <música>